har jeg alle sammen. I dag vil jeg gerne fortælle lidt mere om aspartam. Jeg har lavet tre andre videoer omkring aspartam. Og som I godt ved, så er aspartam det er et øh, sødemiddel, der søder 180 gange mere sukker. Og så omdannes til øh, træspyt, når der er oversteg 30 grader, og den kropper til 37 grader. Efter det omdannes til træspyt, så omdannes det til formaldehyd, som er en balsameringsvæske, som er øh, nævgift. Efter det, så omdannes det til myresyre i kroppen. Udover det, så øh, har jeg en liste over materialsikkerhed, hvordan man håndterer et aspartam. Prøv her. At aspartam er så farligt, at gipsoft ses tydeligt, når man læser industriens egne anvisning på, hvordan man håndterer aspartam. Advarsel på etikette. Skadeligt kan skabe overfølsomhed. God beskyttelsesdragt. Førstehjælp. I tilfælde, at der skulle også opstå øjenkontakt, skyld der øjnene i rigelige mængder af vand i mindst 15 minutter. I tilfælde af hudkontakt, vask straks huden med sæbe og rigelige af vand. I tilfælde af indånding får personen ud i frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, giver der kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen ikke hvis vejrtrækningen er profilfri, giv ilt. Hvis det er slugt, vask munden med vand. Forudsæt, at personen er bevid- ved bevidsthed. Tilkald læge. Vask besmittet tøj, før det bruges igen. Ved udslip anvend NIOSH, MSHA, godkendt respirator, kemikalisikke briller, gummestøvler og tykke gummihandsker. Fejs op og kom sin pose, så det videre kan komme øh, til at blive videre på brændt. Undgå at støve. Udluft med blæser. Vask om hyggeligt på stedet efter fejning. Undgå indånding. Undgå kontakt med øjne og hud og tøj. Brænder eksplosionsrisiko. Risiko. Udvikler giftige dampe under brand. Affaldsbehandling skal blandes med en brændbar væske og afbrændes på et kemikalisk forbrændingsanlæg. Nogle synes, at aspartam det ikke er skadeligt overhovedet. Jeg vil sige, ud fra det, jeg ser her, ud fra det, som jeg har undersøgt, så er det pisse farligt, og øh, jeg synes, at man skal holde sig væk fra det, fordi det træsprit i små mængder, stille og roligt, kan også godt give metanforgiftning. Øh, og det her, det er bare en af de ting, som øh, jeg har undersøgt. Så er der en anden en, en artikel, øh, som jeg har fra, hvor vi kørte os på, medicinsk lave eller ernæringsklub. Øh, det omhandler, at der var en pilot, der døde under pivoturen. Og det, den lyder sådan her. Visse mennesker har fået aspartamrelaterede symptomer ved at indtage doser, der er så små, som, der, som dem, der findes i tykkehjulgummi. Det kan betyde, at piloter, som drikker sukkerfri light sodavand, er ekstra udsatte for at få svimmelhedsanfald eller epilepsi i den anden reaktion. Biokemiske Resultater indikerer, at dette sødemiddel aspartam, der blandt andet er en af de vilde grunde til denne hjerteepidemi, der også er uventet kan ramme dig, hvis du er uheldig. Pas på dig selv. I Amerika har, sen- har Centret for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC, rapporteret, at sådan cardiac death SCD pludselig hjertestop, som er nationens dræber nummer et, var skyld i at 460.000 Amerikaner døde i en alt for tidlig alder i år 1999, og tallet er stadig stigende desværre. Rapporterne og statistikkerne om pludselig hjertestop er endnu en indikation af, at regeringen er klar over, at aspartam forgifter hele befolkningen. Ofte med dumme resultater, men stadig bliver det benægtet, fjernet fra nationens fødevare. Hvorfor? Det er blevet frikendt nu, men forskerne er imod myndighederne. Ud fra det, som de øh, snakker omkring aspartam. Og nu er det frikendt. Nu må der gerne være aspartam med vores fødevare. Det må stoppes. Øhm. Hold jer væk fra aspartam. Det vil jeg råde til at gøre. Det findes i alt for mange ting. Så man øh, undersøg det selv. Øhm. Det var bare lige noget information til jer omkring aspartam. Så hvis, det, hvis, hvis, hvis du sidder med en eller anden skeptiker, som der ikke tror, at det er farligt, så vis øh, personen den her video her. Og vi hører videre fra mig af. Det kan jeg. Hej.